السلام علیکم خوش آمدید ڈاٹ پی کے میں ہوں آپ کا میں ڈاکٹر فرقان آج آپ سے ڈسکس کروں گا کیٹ نیوٹریشن کے بارے میں ہم ون بائی ون چیزوں کو ڈسکس کریں گے فرسٹ ویڈیوز میں میں آپ کو دو ویڈیوز میں نیوٹریئنٹس کے بارے میں بتاؤں گا فرسٹ ویڈیو میں ہم واٹر پروٹین اور فیٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے سیکنڈ ویڈیو میں کاربوہائیڈریٹ منرلس اور وائٹامنس کے بارے میں ڈسکس کریں گے اس سے نیکسٹ ویڈیوز میں میں آپ سے کٹن کیٹ اینڈ سینئر کیٹس کی نیوٹریشن کے بارے میں ڈسکس کروں گا لاسٹ میں ہم کچھ ریسیپیز بھی دیکھیں گے کٹنس کی کیٹس کی میں آپ کو باقاعدہ بنا کے بھی دکھاؤں گا کچھ ریسیپیز جو کہ ویٹنری اپروڈ ہوں گی کیلوریز سے بھری ہوئی اور آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ کی جو اینیمل کی آپ کے کٹن اور کیٹ کی کیلوریز کتنی ہیں ڈیٹیل سے ہم ڈسکس کریں گے اور نیوٹنس کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اس سے پہلے پلیز چینل سبسکرائب کیجیے بیل آئیکن دبا دیجیے گا تاکہ فیوچر ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن پیٹ سیل سے ریلیٹڈ آپ کو ملتے رہیں چلے آئیے شروع کرتے ہیں فرسٹ آف آل نیوٹرینٹس کیا چیز ہیں نیوٹرین بیسیکلی ایسے سبسٹانس ہیں جو کہ آپ کے اینیمل کی فیڈ کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ نے دینے ہی دینے ہیں بیلنس ڈائٹ میں اگر آپ نیوٹرین باقاعدہ بیلنس ڈائٹ میں نہیں دیتے تو بہت سارے ایسے باڈی کے ریگولیٹری فنکشنز جو متاثر ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے جانور کے لیے آپ کی کٹن اور کیٹ کے لیے نقصان دہ ہیں فرسٹ جو نیوٹرین ہے وہ ہے پانی واٹر اگر آپ اپنے اینیمل کو واٹر پرووائڈ نہیں کرتے صاف ستھرا پانی نہیں دیتے تو بہت سارے باڈی کے جو میٹابولک فنکشنز ہیں وہ کنٹینیو نہیں ہو سکتے جس کی وجہ سے آپ کے اینیمل کو نقصان دہ ہو سکتا ہے تو بہتر یہی ہے کہ صاف ستھرا پانی پرووائڈ کریں سیکنڈ کتنا پانی ضرورت ہوتا ہے اس کے بارے میں میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی میں نیچے لنک بھی دے دیتا ہوں دیکھ لیجیے گا نیکسٹ ہے پروٹین پروٹین کیا ہے جیسے ایک گھر کو بنانے کے لیے اینٹو کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی پروٹین کو بنانے کے لیے امینو ایسڈ کی ضرورت ہوتی ہے امینو ایسڈ مل کے ایک پروٹین بناتے ہیں دو طرح کے پروٹین ہوتی ہیں ایک اسینشیل ہوتے ہیں امینو ایسڈ ایک نان اسینشیل ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پروٹین کے فنکشنز کیا ہیں پروٹین بیسیکلی انزائمیٹک ایکشن کے لیے یعنی انزائمس کو پراپر فنکشن کرنے کے لیے باڈی کے جو بھی توڑ پھوڑ کھانے کی کسی بھی میڈیسن کی جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے انزائمس کے فنکشن کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ پروٹین ہی کرتا ہے نیکسٹ اینٹی باڈیز بنانے میں پروٹین کا بہت زیادہ کردار ہے نیکسٹ گروتھ کی ریکوائرمنٹس کے لیے گروتھ کو بڑھانے کے لیے اوبیس سی بات ہے آپ کی کٹن اور کیٹ کا جو ماس ہے وہ پروٹین سے بنا ہوتا ہے جو پروٹین میجر سورس ہے آپ کی کٹن اور کیٹ کے اندر آپ نے دینا ہی دینا ہے بے شک وہ فش ہو ٹرکی ہو آپ چکن سے دے لیں بیف مٹن یا انڈے سے دے لیں آپ نے بہتر ہے کہ آپ نے کٹن اور کیٹ کو اچھی پروٹین پرووائڈ کرنی ہے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا آلموسٹ آلموسٹ سیونٹی پرسینٹ تک آپ ان کو پروٹین دیتے رہیں نیکسٹ ہے ریپروڈکشن ریپروڈکشن کے فنکشن کو مینٹین رکھنے کے لیے اس کے علاوہ باڈی کے بہت سارے ریگولیٹری مینٹیننس کے لیے باڈی کے فنکشن کو مینٹین رکھنے کے لیے بہت زیادہ کردار ہے پروٹین کا اب بات کر رہے کرتے ہیں اسینشیل امینو ایسڈ کی اسینشیل امینو ایسڈ میں میتھیونین اینڈ لائسین اور تھریونین آتے ہیں اس کے علاوہ نان اسینشیل امینو ایسڈ کے اندر وہ ایسے نان اسینشیل امینو ایسڈ جو کہ باڈی خود بنا سکتی ہیں جس میں ٹورین سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جو کہ آئی اور ہارٹ کے مینٹین رکھنے کے لیے ضروری ہے ہارٹ ڈیزیز میں یہ بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے آپ کو شاید نہیں سمجھ آ رہی ہوگی جب بھی آپ ڈرائی فروٹ پرچیز کرتے ہیں یہ چیزیں ان میں موجود ہوتی ہیں یہ باقاعدہ اس میں انگریڈینٹس میں لکھا ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ جو بھی اسینشیل اور نان اسینشیل امینو ایسڈ ہیں اس کو بھی دیکھیں کہ وہ اس میں موجود ہیں یا نہیں ہیں تھرڈ بات کرتے ہیں فیٹس کی جیسے وہی ایگزامپل کے کسی چیز کو بنانے کے لیے گھر کو بنانے کے لیے انٹو کی ضرورت ہوتی ہے ویسے یہ فیٹ کو بنانے کے لیے فیٹی ایسڈس کی ضرورت ہوتی ہے بہت ساری آپ نے میڈیسن دیکھی ہوں گی جو فیٹ ریلیٹڈ ہیں اس میں اومیگا تھری اینڈ اومیگا سکس فیٹی ایسڈس لکھا ہوتا ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے آپ کی کٹن اور کیٹ کے لیے وہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کے اینیمل کے جو نارمل باڈی کے فنکشنز ہیں اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ہیلنگ پروسیس میں اسکن الرجی میں جوائنٹس میں اور انٹرسٹائنل پرابلم کے اندر جو فیٹ ہے فیٹی ایسڈس ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں اگر آپ اپنے اینیمل کو میگا تھری اینڈ سکس فیٹی ایسڈس دیں گے تو جو اس کے جو اسکن کی شائنس ہے وہ بھی زیادہ بہتر ہوگی اور 
स्किन जो एलर्जीज होती हैं वो भी होने के चांस कम से कम होते हैं अब बात करते हैं कि फैटी एसड्स कितने टाइप के होते हैं फैटी एसड बेसिकली काफी किस्म के होते हैं काफी ज्यादा होते हैं उसमें जो मेजर इंपॉर्टेंट है वो है लिनोलिक एसिड और एरेक्टेनिक एसिड ये बहुत ज्यादा इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जो कि आपके एनिमल को जरूरत होते हैं आप देखते रहें कि जो भी आप ड्राई फ्रूट दे रहे हैं वो उसमें ये चीजें मौजूद है या नहीं है आई होप के आपको वाटर पानी और प्रोटीन और फैट्स के बारे में चीजों का पता चल गया होगा इसमें इसका बॉडी के अंदर क्या फंक्शंस हैं अब बात करते हैं कि प्रोटीन आप कहाँ से दे सकते हैं वही मैंने बता दिया था कि प्रोटीन सोर्स चिकन टर्की वगैरह आप बात करते हैं फैट्स आप कहाँ से दे सकते हैं फैट्स में आप कैट्स और किटन्स के अंदर कोकोनट ऑयल ऑलिव ऑयल इसके अलावा वेजिटेबल ऑयल ये इस्तेमाल करवा सकते हैं फिश ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं आप इन सोर्स से आप अपने एनिमल को फैट जो फैट फैटी एसिड्स हैं या फैट्स परसेंटेज है वो उसकी मकदार को पूरा कर सकते हैं और जो फंक्शंस हैं हीलिंग प्रोसेस जॉइंट्स स्किन एलर्जी वगैरह ये फैटी एसिड अगर आप नहीं देंगे तो ये प्रॉब्लम कॉमन है और ये आपकी किटन और कैट को आ सकते हैं आई होप कि आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं खुदा हाफिज